അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോഡിങ് ആൻഡ് നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എ ആണ് സോ കോഡിങ് ആൻഡ് നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡിങ് ആർ എൻ എനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ കോഡിങ് ആർ എൻ എ ഇസ് എൻ ആർ എൻ എ മോളിക്കുൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു എ പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എം ആർ എൻ എ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എം ആർ എൻ എ ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എനെ നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ട് ടി ആർ എൻ എയുടെ ആൻറ്റി കോഡോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആർ എൻ എ നമ്മൾ കോഡിങ് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നോൺ കോഡിങ്ങോ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനിന് പ്രോട്ടീനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവാത്ത ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും സോ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എസ് നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ചില ടൈപ്സ് ആണ് ടി ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ എസ് ഐ ആർ എൻ എ ഒക്കെ അപ്പം ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇവരുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഇറ്റ്സ് അവർ എന്തുമാത്രം പെർസെൻറ്റേജ് നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എ ഒരു ഹ്യൂമൻ ജിനൂമിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ അൺവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ദെം വിൽ ബി ദെയർ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഡിസീസസ് സച്ച് എസ് ക്യാൻസർ ഓർ അൽഷിമേഴ്സ് ചില അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് എം ഐ ആർ എൻ എ എം ഐ ആർ എൻ എ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവരെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും യൂഷ്വലി ഇവരുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈപ്സ് ആണ് അവർ യൂഷ്വലി ഒരു റെഗുലേറ്ററി റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസിലും പ്ലാൻസിലും അപ്പം ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫങ്ഷനിങ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ്ങും റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദി ജീൻ എക്സ്പ്രഷനും ആയിരിക്കും ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൈക്ക് അവിടെ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റീനെ അവിടെ അവർ റിപ്രസ് സേവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എം ആർ എൻ എ മാത്രമേ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് നോൺ കോഡിങ് ആർ എൻ എ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓൾസോ സം ഓഫ് ദ സ്മോൾ വൈറസസ് ഇനി ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സംഭവം അസൻസ് എഫ് മെൻഷൻ ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ എം ആർ എൻ എ എൻ്റെ എം ആർ എൻ എ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും പ്രോട്ടീനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ എം ഐ ആർ എൻ എ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം ഐ ആർ എൻ എനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവർ സൈലൻസിങ് ആ ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എസ് ഐ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം എസ് ഐ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതും എം ഐ ആർ എൻ എനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ടൈപ്പാണ് വിച്ച് ഇസ് മീനിങ് ഫോർ സ്മോൾ ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആർ എൻ എസ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് നമ്മളിതിനെ പറയും ബേസിക്കലി എന്താണ് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദി ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്കൊരു പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എയ്ക്ക് ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആർ എൻ എ മോളിക്കോൾ ഇരിക്കട്ടെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എം ഐ ആർ എൻ എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പം ഈ ഒരു എം ഐ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഈ ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ
നമ്മുടെ എം ആർ എൻ എ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അവരുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം എസ് ഐ ആർ എൻ എയോ അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ ആർ എൻ എയോ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ ആ ഒരു ഏരിയ അവിടെ അവർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സൈലൻസിങ് ജീനിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡി എസ് ആർ എൻ എ ആണ് അത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഡൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എസ് ആർ എൻ എനെ പല പല എന്നാ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കും അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് എസ് ഐ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഡി എസ് ആർ എൻ എയുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിമൂവ് ലീവിംഗ് ദ അതർ സ്ട്രാൻഡ് അവൈലബിൾ ടു ബി ബൈൻഡഡ് വിത്ത് എം ആർ എൻ എ അതാണ് ആർ എൻ എ ഇൻഡിഫറൻസിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജെനറ്റിക് കോഡാണ് സോ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എം ആർ എൻ എ അല്ലേ നമ്മുടെ എം ആർ എൻ എന് വി ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ടു സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് ലീറ്റർ ടേക്കൺ ആസ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഈ ഒരു കൺവേർഷന് റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോഡ് എന്ത് കോഡ് ജെനറ്റിക് കോഡ് വാട്ട് ഇസ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോഡോൺസ് എന്താണൊരു കോഡോൺസ് ത്രീ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പെയർസ് ബേസ് പെയർസ് എന്നോ നമുക്കങ്ങനെ പറയാം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് എന്ന് തന്നെക്കാളും നമുക്ക് ത്രീ ബേസ് ബേസസ് എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് പറയാം അതായത് എ ജി സി യു ഈ നാല് എന്താ പേഴ്സിൽ നിന്നുമുള്ള മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡോൺസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡി എൻ എയുടെ വെച്ച് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ജി ടി ആൻഡ് സി അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ എൻ എ പറഞ്ഞാൽ എ ജി യു ആൻഡ് സി നമ്മൾക്ക് ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ട്വൻറ്റി അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കോഡോൺസ് ഉണ്ട് ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൺ ടു വൺ റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കോഡോൺ കാണും കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിൻസ് ത്രീ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓൾ ആർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ സം തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ എ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ എ യു ജിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കോഡോൺസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നോൺ സെൻസ് കോഡോൺസ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ മാർക്ക് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത് നോൺ സെൻസ് കോഡോൺസ് ആണ് ബാക്കി സിക്സ്റ്റി വൺ കോഡോൺസും അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ആയിരിക്കും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് നോൺ സെൻസ് കോഡോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെർമിനേഷൻ കോഡോൺ ആണ് ടെർമിനേഷൻ കോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ എം ആർ എൻ എ ഇരിക്കും എം ആർ എൻ എ ഞാൻ കോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് എനിക്കിപ്പം ഈ ഒരു യു എ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഡോൺ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ യു എ ജി വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ ഒരു കോഡോൺ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എ യു ജി ഇറ്റ് ഇസ് മൈ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എയിൽ എൻ്റെ എ യു ജി ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്പെസിഫിസിറ്റി സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അൺആംബിക്യൂസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
കോഡാണ് അത് വേറെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനോടും കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോഡോൺ ഒരു സ്പെസിഫിക് അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ ഫോർ ഓൾ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ദി ജെനറ്റിക് കോഡ് വിൽ ബി ദ സെയിം ഇതിൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ മാത്രമാണ് സോ മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ ഈ എ യു എ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തിയോണൈനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബീങ് എ ടെർമിനേഷൻ കോഡ് ഓൺ സെയിം വിത്ത് ജു യു ജി എ അത് ട്രിപ്റ്റഫെന്ന് കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയെ മാത്രമുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഓൾ ദി ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ സെയിം ജെനറ്റിക് കോഡ് ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡൻഡൻസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം ജെനറ്റിക് കോഡ് റിഡൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ കോഡോണും ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ കോഡോൺ മാത്രമല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ കോഡോൺസ് കാണും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സി യു യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിനെ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ കോഡോണേ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ കോഡോൺസ് എല്ലാം ദേ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിടികിട്ടിയോ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ റിഡൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് നോൺ പങ്ഷുവേറ്റഡ് ഇവിടെ കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ ബേസസ് ഇവിടെ ഒരു ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല നമുക്കൊരു പക്കാ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബേസിസിനെ വായിച്ച് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോൺ സെൻസ് കോഡോൺസ് ഓൾറെഡി അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നോൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതർ ദൻ ദാറ്റ് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്നീ വേർഡ്സും യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കോഡോൺസിനെ നമ്മൾ എന്താ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോഡോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി നോട്ട് എൻകോഡ് ഫോർ എനി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഈ മൂന്ന് എണ്ണവും ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും റൈബോസും പോസെയും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ ഓഫ് ദി എം ആർ എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ അത്രയും ഉള്ളൊരു ചെയിൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യേറ്റ് കോഡ് ോൺ എ യു ജി ആണ് പക്ഷേ എ യു ജി സ്റ്റോപ്പ് സോറി സ്റ്റാർട്ട് കോഡ് ഓൺ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് കോഡ് ഓൺ ഓൾസോ പ്ലസ് ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ മെഥ്യൂനൈൻ ഓക്കെ 